In un precedente video abbiamo visto come linkare le informazioni che sono presenti all'interno di un Excel dentro ai nostri file di PowerPoint, in modo da automatizzare il contenuto che c'è in Excel in PowerPoint. Però c'è rimasto un punto che non abbiamo visto. Se apriamo il nostro PowerPoint quando andiamo a fare i link, compare questa finestrella qua. Noi dovremo fare aggiornare collegamenti se vogliamo aggiornare tutti i link che sono connessi tra PowerPoint ed Excel, oppure nulla se non li vogliamo aggiornare. Poi vogliamo procedere manualmente, possiamo fare clic destro sull'elemento che vogliamo andare ad aggiornare, oppure andiamo a lanciare una macro che abbiamo sviluppato nel precedente link che va ad aggiornare tutto in automatico. Eventualmente in sovrappressione trovate il link all'altro video che vi spiega tutto nei minimi dettagli. Oggi andiamo a vedere come andare a disattivare questa uh, informazione qua, quindi questo pop-up che compare all'inizio. Sull'altro video abbiamo visto come farlo in manuale, quindi si andrebbe nel menu file, andiamo su informazioni, andiamo in basso a destra e premiamo su modifica collegamenti al file. Se arriviamo qua vediamo tutti i collegamenti, tutti gli oggetti che sono linkati tra PowerPoint ed Excel e per andare a far sparire quella finestrella all'avvio dovremo andare a disattivare l'aggiornamento automatico che vedete qui in basso a sinistra per ogni singolo link, però ipotizzate che ne avete 50, voi dovreste venire qua 1. Premiamo e aspettiamo che lo disattiva. Andiamo sul secondo, premiamo che lo disattiva e così via. Possiamo farlo con il Visual Basic, difatti sono andato a sviluppare una, un piccolo script che va a disattivare tutti questi link in automatico su tutte le slide di tutti gli oggetti. Come funziona? Funziona esattamente così. Quindi andiamo nel nostro compilatore Visual Basic, entriamo nel nostro modulo. La funzione è questa, che cosa va a fare? Qui definisco un po' di eh, variabili di tipo oggetto. Eh, definisco le variabili che ho eh, lavorato sopra, gli sto dicendo che sto lavorando con PowerPoint sulla presentazione attiva e poi vado a fare due tipi di cicli, un ciclo per andare a ciclare tutti eh, gli oggetti che sono contenuti all'interno di una singola slide e che sono linkati appunto con l'Excel e un altro ciclo per andare a ciclare tutte le slide, quindi nel primo vado a ciclare la slide, in quello interno vado a ciclare tutti gli oggetti contenuti nel, eh, nella specifica slide. Con questo controllo qui vado a verificare se c'è una se l'oggetto ha un link. Se ce l'ha, entro e gli dico guarda, prendi eh, l'oggetto, gli definisco la variabile auto update e la metto in pp auto eh, update option manual. Se io vado ad eseguire questa cosa qua, vado a, dis a disattivare tutto quanto. Se invece eseguo questa qua sotto che ho commentato, quindi se vogliamo fare il contrario commentiamo questa e togliamo questa, andiamo a, a renderli di nuovo in automatico, facciamo una prova, vediamo che eh, se andiamo su informazioni, modifiche e collegamenti, sono tutti legati in automatico, se andiamo ad eseguire lo script che ho sviluppato, faccio un F5 così è velocissimo, lui lavora, ecco che ha già finito, andiamo a vedere che cosa è successo ai nostri eh, link, vedete che il flag su aggiorna automatico è sparito. Come vi dicevo prima, se poi per qualche ragione dobbiamo uh, riattivarlo oppure dobbiamo semplicemente fare l'operazione inversa, utilizziamo la uh, seconda istruzioncina che c'è qua giù. Quindi a posto di Option Manual mettiamo Option Automatic. La eseguiamo e vediamo che su File, Informazioni, Modifica File si è riattivato il flag. Adesso lo disattivo nuovamente, così vediamo che avendo eseguito questa cosa, adesso ho disattivato di nuovo i link esco dal mio powerpoint salvo ovviamente perché ho portato delle modifiche quando andiamo a, a, ad aprire il powerpoint non comprerà più quel messaggio fastidioso quindi potremo andare ad aggiornare manualmente i nostri singoli eh, oggetti oppure utilizziamo la funzioncina che c'è nell'altro video e andiamo ad automatizzare completamente l'aggiornamento dei nostri powerpoint bene anche in questo video è tutto se è stato il vostro gradimento lasciate un bel pollicione in su commentate mettete qualcosina sotto al video ditemi cosa ne pensate così mi aiutate ad apprezzare meglio il video all'interno della piattaforma se invece vorrete sostenermi magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video così potete accedere a tutti i video riservati eh, all'interno del mio canale c'è veramente tanta roba interessante e mi aiuterete soprattutto sarei un forte stimolo per me per continuare a fare video e portarli all'interno del eh, mio eh, canale se invece volete supportarmi in altro modo in descrizione trovate altri sistemi per supportarmi ad esempio se siete interessati a una VPN io utilizzo CyberGhost in descrizione trovate il link per andare ad acquistare la stessa VPN che utilizzo eh, io ok è veramente tutto vi ringrazio ancora per avermi seguito sino a qui ci vediamo al prossimo video a presto ciao